հարցնում եմ։ Առողջապահության նախարարը 3 գիտակցված լոկդաունի կոչերանում։ Արդյոք այդ կոչը գործնականում կիրառելի է եւ դիմակրելու առավել պարզ կոչը լիարժեք տեղի հասնում եւ առավել եւս երբ սահմանափակումները չեն գործում։ Եվ աշխատում են հիմնարկները տրանսպորտը եւ այլն։ Արդյոք իրավիճակը չի հաստատում այն, որ կոչերն առանձնապես էֆեկտիվ չեն եւ սահմանված կանոնները չպահպանելու դեպքերում բազմամարդ ընտանեկան հավակներ, ուխտագնացություններ, գաղտնի հարսանիքներ եւ այլն պետք է կտրուկ խստացնել պատժամիջոցները։ Գիտեք, գիտակցված լոկդաուն ասելով պետք է հասկանալ, որ մեզնի ջուրաքանչյուրը ես արդեն աստծի եմ բացման խոսքում, պետք է ինքը իրեն դնի որոշակի սահմանափակումների մեջ։ Ես արդեն իմ ցույց տված գրաֆիկով, այսինքն ցույց տվեցի, որ կա վերլուծություն։ Երբ որ ան արդյունավետ կարանտինա լոկդաունը ավելի մեծ պրոբլեմների է բերում, քան ընդհանրապես ոչ մի կարանտին չանելը։ Եվ հետևաբար մեր խնդիրը լոկդաունը այն սկզբիցել ասել են կարանտին առանց կարանտինի ոչ մի ոչ մի ընդ որում ընդ որում մենք դա տեսանք նաև բազմաթիվ եվրոպական երկրներում եւ որ պաշտոնապես լոկդաուն է հայտարարված բայց դա ինչի նշանակում որ 100 տոկոսով պահվում է այդ կանոնները Եվ որևէ նման գործողության գնալուց առաջ մենք պետք է համոզված լինենք որ գոնե 100 տոկոս էֆեկտիվ կամ 100-ի մոտ տոկոս էֆեկտիվությամբ այդ կանոնը պահպանում են։ Ես էլի եմ ասում, եթե լոկդաունը մենք կենտրոնական փողոցներում պահենք, իսկ մարտիկ շենքերում շարունակեն իրանց հետ իրար հետ նույն ձևով հաղորդակցվել, իմ ի վերջո մենք ամեն հարկում չենք կարող ոստիկան կանգնացնել։ Այդ լոկդաունը կլինի անարդյունավ կամ որևէ գործողություն կլինի ան արդյունավետ եւ հետևաբար մեր դիրքորոշում է տվյալն է որ միակ արդյունավետ հակամաճարակային գործողությունը մեզնի ջուրաքանչյուրի անհատական վարքն է որով մեզնի ջուրաքանչյուրը ինքը իր համար սահմանում է սահմանափակումներ եւ պահում է այդ սահմանափակումները եւ էլի ուզում եմ ասել որ որևէ քաղաքացի հակամաճարակային կանոնները պահելիս դա չի անում հանուն կառավարության դա անում է ինքը իր իր ընտանիքի իր մերձավորների եւ առավելևս ավակ մերձավորների տարիքով մերձավորների համար որովհետեւ հենց նրանց է մահվան սպառնում առաջին հերթին կորոնավիրուսի համաճարակը իհարկ է նաեւ որևէ տարիքի որևէ քաղաքացի երաշխավորված չէ որ կորոնավիրուսով վարակվելը չի հանգեցնի իրեն մահվան եւ հետեւաբար մեր ուղերծը հետեւյալն է յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը իր համար է պահում այդ կանոնները եւ մենք ես ուզում եմ հստակ ասել համատարած լոկդաունի մտածիր են գնալ ծայրահեղ դեպքում եւ միայն այն պայմաններում եթե համոզված լինենք որ 100 տոկոսով մենք ունենք մեխանիզմները պատկերացնում ենք գիտենք թե միջև ամենա վերջին յուղի ամենա հեռավոր փողոցը ինչպես են դա պահելու Եթե պարզվի որ այդպիսի երաշխիկ չկա, լոկդաունը կարող է ինքը բերել ավելի շատ պրոբլեմներ, բայց էլի այսօր մենք համընդհանուր լոկդաունի պլան մշակում ենք եւ պիտի ամեն ինչ անենք, որովհետեւ պատրաստ լինենք ըստանրաժեշտության գնալ նման քայլի։ Բայց մենք գիտենք, որ կա ավելի հեշտ եւ ավելի արդյունավետ լուծում, դա մեզնի ջուրաքանչյուրի կողմից հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է, գրել դիմակ պահպանել սոցիալական հեռավորություն եւ պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը։ Եվ մենք կոչ ենք անում գնալ այսպիսի լոկդաունի յուրաքանչյուրս մեր մեջ այդ լոկդաունը անենք, որովհետեւի ստիպված չլինենք, որովհետեւ վարչական եւ ուժային գործողություն դա անել, շնորհակալություն։